హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను త్రీ స్మాల్ క్యాప్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ఈ త్రీ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా సో వాటి యొక్క అనాలిసిస్ని నేను కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు ఈ స్మాల్ క్యాప్స్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే అలాగే దీని వెనుక ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ఎవరు ఈ సెక్టర్స్ అనేవి ఏ సెక్టర్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో ఫండ్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది సో ఆ ఫండ్ మేనేజర్స్ హిస్టరీ గురించి ఇలా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నేను ఈ స్మాల్ క్యాప్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఫ్రెండ్స్ సో ఈ స్మాల్ క్యాప్ అనేది మీ పోర్ట్ఫోలియోకి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇన్వెస్టర్కి నేను వదిలేస్తాను ఓకే సో బిఫోర్ మనం స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను ఆ పాయింట్స్ని మనం తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలి ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోయేది ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఎవరు ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయరు ఓకే బట్ నేను ఇక్కడ మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను దీనిపైన ఐడియా క్లారిటీ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఇన్వెస్టర్ అనేవారు వాళ్ళ వాలటైలిటీ ఓకే వాలటైలిటీ వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా అంటే మార్కెట్స్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా ఆ కంగారు పడటం కానివ్వండి ఇలాంటివి చేస్తే మీకు మార్కెట్స్ పైన వాలటైలిటీ మార్కెట్స్లో ఉన్న వాలటైలిటీ మీకు మీ పైన ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ప్రభావ ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనేది క్లారిటీగా మనకు కనపడుతుంది ఎందుకు అంటే మార్కెట్ వాలటైలిటీ మీ పైన ప్రభావం చేస్తే మనం ఏం చేస్తాము అంటే సో అల్టిమేట్లీ ఇన్వెస్టరే కదా ఆ ఫండ్ని బై చేసినా సెల్ చేసినా సో ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చేంజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో స్మాల్ క్యాప్స్ ఫండ్కి జనరల్లీ ఎక్కువ వాలటైలిటీ ఉంటుంది అంటే ఫ్రై ప్రైస్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ టెన్ 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 పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆ ఫండ్లో కరెక్షన్ జరిగింది అనుకోండి సో మీరు ఆ ఫండ్ నుంచి లాసెస్లో ఎగ్జిట్స్ అవటానికి ఆస్కారాలు అనేవి ఉంటాయి సో మీ ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్ మీ బిహేవియర్ ఏంటో రాసి పెట్టుకోండి సో మీరు కన్జర్వేటివా ఆ రిస్క్ ఎవర్సా లేకపోతే రిస్క్ తీసుకోగలరా మోడరేట్ రిస్కా ఓకే సో ఇలాగ మీ బిహేవియర్ని ఒకసారి మీరు సెల్ఫ్ ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి సో ఒకవేళ మీరు కనుక ఓకే సో నా బిహేవియర్ ప్రకారంగా నేను స్మాల్ క్యాప్స్ వాల్టైలిటీని హ్యాండిల్ చేయగలను అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ మీరు స్మాల్ క్యాప్స్ పైకి రావచ్చు సెకండ్ థింగ్ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోయేది మీరు టైం ఫ్రేమ్ ఓకే సో స్మాల్ క్యాప్స్ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ రెండింటి గురించి కూడా మాట్లాడతాను స్మాల్ క్యాప్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎస్ఐపి ద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటే మనకి బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకు నేను ఈ విషయం చెప్తాను అంటే ఎస్ఐపి ద్వారా మనం మోడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే సో ఈ వాల్టైలిటీ ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీ మంత్ ఇది యావరేజ్ అప్ అయిపోతుంది సో దీనివల్ల మీకు హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పీరియడ్ మినిమం మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పీరియడ్ ఉండాలి నేను చాలామందిని చూశాను సార్ నేను లాంగ్ టర్మ్కి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తున్నాను అంటారు బట్ స్టాక్లో టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మూవ్ వస్తే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని చెప్పి ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఆ స్టాక్లో ఎంట్రీస్ అనేవి వాళ్ళకి దొరకవు సో ఇటువంటి బిహేవియర్ మిస్టేక్స్ మాత్రం మీరు చేయకండి ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హొరైజన్ ఉంటేనే మీ దగ్గర అటువంటి టైం ఉంటేనే వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఫండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఫండ్ సెలెక్షన్ టైం పీరియడ్ అలాగే ఎస్ఐపి రూట్ ద్వారా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఈ వాల్టైలిటీ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా తగ్గకపోయినా సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మనం ఏంటంటే డిస్కౌంట్ చేయొచ్చు థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మన రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఇండెక్స్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది స్మాల్ క్యాప్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇస్తాయి అని అనుకోకండి డెఫినెట్లీ ఇండెక్స్ కన్నా దే కెన్ డూ బెటర్ ఓవర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ మోర్ టైం మీరు కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఇండెక్స్ కన్నా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తాయి అంతేకాని టాప్ క్యాప్ ఇది స్మాల్ ఇది స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఇది ఇండెక్స్ కన్నా డబల్ రిటర్న్స్ ఇవ్వాలి అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సో ఇన్ లాస్ట్ డేటా ప్రకారం చూసినట్లయితే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డేటా ప్రకారం చూసినట్లయితే కొన్ని మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ కూడా స్మాల్ క్యాప్ కొన్ని స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ కన్నా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి సో సో స్మాల్ క్యాప్ అనేది నాకు డబల్ రిటర్న్స్ ఇవ్వాలి ఇండె
మల్టీ క్యాప్స్ మల్టీ క్యాప్స్ క్లోజ్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనేది రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫైవ్ ఆన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబో అండ్ దానికి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అబో అంటే ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ ఉంటే ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ని మనం స్టాక్ మార్కెట్లో అండ్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో త్రీ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడాను ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్ ఆ తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత మనం రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ సో ఈ త్రీ థింగ్స్ కూడా మీరు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ త్రీని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయగలను సో ఈ త్రీని నేను ఫుల్ఫిల్ చేయగలను అనుకున్న తర్వాతే మీరు స్మాల్ క్యాప్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లోకి వెళ్ళండి సో ఇవాళ నేను డిస్కస్ చేయబోయే ఈ టాప్ త్రీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఏంటో చూద్దాము ఫ్రెండ్స్ టాప్ త్రీ అంటున్నాను దిస్ టాప్ త్రీ అంటే నా దృష్టిలో ఇవి టాప్ త్రీ ఓకే సో మీకు ఇది సెట్ అవుతుందో లేదో చూసుకోండి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఎందుకు ఈ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎందుకు ఈ ఫండ్లో మన నేను టాప్ త్రీగా ఎందుకు ఈ త్రీ ఫండ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యాజ్ ఎన్ ఇన్వెస్టర్ మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి విచ్ ఫండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ అలాగే ఇది మీకు టాప్ త్రీ ఫండా ఇది మీకు టాప్ వన్ ఫండా అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు బి యువర్ డెసిషన్ ఫ్రెండ్స్ సో ఆ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఈ త్రీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఏంటో మనం చూసేద్దాము ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నేను డిస్కస్ చేయబోయే ఫండ్ వచ్చేసి డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఓకే సో ఈ ఫండ్ గురించి నేను కంప్లీట్ అనాలిసిస్ మీకు ఇస్తాను సో ఫండ్ అనాలిసిస్ చేసే ముందు ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్కి మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా ఫండమెంటల్స్ పైన టెక్నికల్స్ పైన కంపెనీస్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్ గురించి ఏ ఒక్క వీడియో కూడా మీకు బ్రోకర్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ ఎలా చేయాలి దీనిపైన క్లిక్ చేయండి దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఇలాంటి ఎటువంటి యూజ్లెస్ వీడియోస్ కూడా నేను ఈ వీడియో ఈ ఛానల్లో చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా మీకు డెఫినెట్లీ మీ యొక్క గ్రోత్కి ఉపయోగపడే వీడియోస్ స్టాక్ మార్కెట్లో నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్దాము అనుకునే వాళ్ళ కోసం చేసిన వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను లాస్ట్ దివాళీలో మనకి ఐఈఎక్స్ గురించి ఆ తర్వాత అశోక్ లేలాండ్ సీరా గురించి మాట్లాడాను సో ఇందులో ఐఈఎక్స్ అండ్ సీరా అనే అశోక్ లేలాంటి త్రీ కంపెనీస్ కూడా హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్సే నేను ఈ ఛానల్లో మాట్లాడటం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము మీరు న్యూ సబ్స్క్రైబర్ అయితే మన ఛానల్కి తప్పకుండా మీరు న్యూగా మన ఛానల్కి వస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి సో నేను ఏ ఛానల్ ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో డిఎ డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ నేను ఎంచుకోవటానికి గల రీజన్స్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చెప్తాను డిఎస్పి ఫ్యామిలీ దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ సిక్స్టీస్ నుంచి స్టాక్ మార్కెట్లో స్టాక్ బ్రోకింగ్ బిజినెస్లో ఉన్నారు సో అండ్ ఈ ఫండ్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఈ ఫండ్ దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఫండ్ ఉంది డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ బట్ ఇందులో ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్స్ అందరూ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ అంతకన్నా ఎక్కువ వాళ్ళ హిస్టరీ ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్ సో ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఈ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేయటం గల రీజన్ వచ్చేసి వినీత్ సాంబ్రే సో వినీత్ సాంబ్రే ఈ ఫండ్ని దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి చేస్తున్నారు సో ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ బట్ ఈ ఫండ్ అనేది ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి వచ్చింది ఇంతకుముందు ఈ ఫండ్కి డిఎస్పి మైక్రో క్యాప్ అనే నేమ్ ఉండేది ఓకే సో వినీత్ సాంబ్రే ఈ ఫండ్తో పాటు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ హెల్త్ కేర్ ఫండ్ డిఎస్పి హెల్త్ కేర్ ఫండ్ అలాగే డిఎస్పి మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ ఆ తర్వాత డిఎస్పి ఫోకస్ ఫండ్ డిఎస్పి టాప్ హండ్రెడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ సో వీటిని కూడా మేనేజ్ చేస్తున్నారు సో ఎందుకు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే నేను మీకు వినీత్ సాంబ్రే గురించి నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఈస్ హిజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్రోచ్ సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్రోచ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టాప్ ఫండ్స్ అని చెప్పి దీని గురించి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు రేషియోస్ గురించి నేను ఎక్కువ పట్టించుకోను ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క ఓకే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను సో డిఎస్పి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఈయన దగ్గర దగ
ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీస్లో కూడా ఇతను వర్క్ చేశారు సో వినీత్ సాంబ్రే యొక్క క్వాలిటీస్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆయన బిజినెస్ని ఏ విధంగా చూస్తారు అనే దాని గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిలాసఫీ వినీత్ సాంబ్రే సో వినీత్ సాంబ్రే ఏమంటారు అంటే బిజినెస్ని ఒక ఒక స్టాక్ని మనం ఒక బిజినెస్ లాగా చూడాలి అంటారు సో ఒక స్టాక్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు అది సక్సెస్ అవుతుంది అంటే దానికి రీజన్స్ ఏంటంటే సస్టైనబుల్ డ్యూరబుల్ బిజినెస్ ఉండాలి అండ్ ఎబిలిటీ ఉన్న మేనేజర్స్ దాన్ని రన్ చేయాలి అండ్ ఆ బిజినెస్కి సుపీరియర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్స్ ఓవర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ అనేది ఉండాలి అని ఆయన చెప్తున్నారు సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో సక్సెస్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్ అనేది మనకి ఆర్ఓసీఈ సస్టైన్ అవటం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని ఆయన చాలా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో వాట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు బై చేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే సింపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిలాసఫీ ఆయన సింపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిలాసఫీ ఫాలో అవుతారు సో అందులో మేనేజ్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఫోకస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేనేజ్మెంట్ క్రెడిబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ మోడల్ సో బిజినెస్ మోడల్లో మనకి ఈ బిజినెస్కి కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఈ బిజినెస్ అనేది ఏ సెగ్మెంట్లో ఉంది ఈ బిజినెస్ నీష్ సెగ్మెంట్ ఉందా కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఈ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ బిజినెస్కు ఉన్న మోడ్స్ ఏంటి సో ఈ బిజినెస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఈ బిజినెస్ అనేది గ్రోత్ సెక్టర్లో ఉందా లార్జ్ అండ్ హై గ్రోత్ సెక్టర్లో ఉందా లేదా సో ఈ బిజినెస్ అనేది మార్కెట్ షేర్ని గెయిన్ చేస్తుందా లేదా సో వీటిపైన ఆయన ఫోకస్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెడిక్టిఫుల్ క్యా ప్రెడిక్టబుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయా సుపీరియర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ ఉన్నాయా అనేది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నిన్న నేను ఒక ఫండ్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడాను సో విచ్ ఈస్ రాజ్రాతన్ అందులో నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను సో కంపెనీకి దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో అక్కడ మనకేం ఉంటుందో ఒక ప్రెడిక్టబుల్ ప్రెడిక్టబుల్ క్యాష్ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది సో అలాంటి కంపెనీస్ ని సో సేమ్ వాళ్ళు కూడా ప్రెడిక్టబుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ సుపీరియర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ ఉన్న బిజినెస్ ని సో ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ ఇంకొకటి ఆ బిజినెస్ టర్న్ అరౌండ్స్ ని వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడంలో వాళ్ళు చూస్తున్నారు సో ఇవి కొన్ని మెట్రిక్స్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఫైవ్ ఇయర్ ఎబిటా గ్రోత్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఎబిటా టు సేల్స్ గ్రోత్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎబిటా గ్రోత్ టు సేల్స్ గ్రోత్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ అండి అర్నింగ్ పర్ షేర్ గ్రోత్ వేరియబిలిటీ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే సో పే అవుట్ రేషియో గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇవి వాళ్ళ నెట్ డెట్ టు ఎబిట్టా లెస్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ సో ఇవన్నీ వాళ్ళ హై వాల్యుయేషన్ గురించి ఎక్సలెంట్ మాట చెప్పారు చూడండి హై ఆర్ఓఈ జస్టిఫైస్ హయ్యర్ పిఈ సో హయ్యర్ పిఈలో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయను దిస్ ఈస్ హయ్యర్ పిఈ దిస్ ఈస్ హయ్యర్ పిఈ అంటూ ఉంటారు బట్ హయ్యర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నప్పుడు హయ్యర్ హయ్యర్ పీ రేషియోస్ కూడా ఉంటాయి ఓకే సో అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ సో ఇవన్నిటిని ఆయన దే ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఆల్ దీస్ పెరామీటర్స్ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు సో ఈ పెరామీటర్స్ అన్నీ ఓకే అయితే దెన్ క్రెడిబుల్ అండ్ క్యాపబుల్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ అనేది అక్కడ ఉందా లేదా అని చూస్తున్నారు సో క్రెడిబుల్ అండ్ క్యాపబుల్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ యొక్క క్వాలిటీస్ ఏంటి ప్యాషన్ అండ్ ఓనర్షిప్ ఆ తర్వాత పాస్ట్ రికార్డ్ ఆ తర్వాత ప్రూడెంట్ క్యాపిటల్ అలొకేషన్ క్యాపిటల్ అలొకేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఆ తర్వాత ఆ బిజినెస్ని వాల్యుయేషన్ చేసి హయ్యర్ వాల్యుయేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని బిజినెస్కి బట్ హయ్యర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంటే కనుక ఆ బిజినెసెస్ని కూడా వీళ్ళు హయ్యర్ వాల్యుయేషన్ ఉన్నా పర్లేదు అంటున్నారు సో కొన్ని హోల్డింగ్స్ టాప్ హోల్డింగ్స్ ఈ నేను మాట్లాడతాను అతుల్ లిమిటెడ్ ఇక్కడ చూడండి కాంపిటెంట్ మేనేజ్మెంట్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫోకస్ ఆన్ ఆర్ఓఈ గ్రోత్ సో ఇవన్నీ పెరామీటర్స్ అతుల్ లిమిటెడ్లో ఉన్నాయి సో అతుల్ లిమిటెడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హోల్డింగ్ ఆఫ్ డిఎస్పి స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ ఇప్కా లాబొరేటరీస్ సేమ్ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ లో లివరేజ్ రైట్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ లీడర్షిప్ ఇన్ బెన్జీన్ బేస్ కెమిస్ట్రీ సుపీరియర్ ప్రైసింగ్ పవర్ గ్రోత్ కన్సిస్టెంట్ సుపీరియర్ ఆర్ఓఈ ఆ తర్వాత డీ డిసిబి బ్యాం
టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే వాళ్ళ ఎస్ఆర్ఎఫ్లో నైన్ ఇయర్స్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఎస్ఆర్ఎఫ్లో వన్ ఒక ఫండ్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకో ఫండ్లో నైన్ ఇయర్స్ గృహ ఫైనాన్స్ సో నో మోర్ బట్ అందులో కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళు హోల్డ్ చేయడం జరిగింది సో ఏమర్థమవుతుంది దీనివల్ల ఏమర్థమవుతుంది ఈ కంపెనీ అనేది ఒక ఫండ్ ఒక స్టాక్స్ని ఒక లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్కి వాటిని ఫిక్స్ చేస్తున్నారని సో ఈ విధంగానటువంటి ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం ఫాలో అయితే డెఫినెట్లీ ఆ ఫండ్ మేనేజర్ని మనం డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను జరిగింది అంతే కానివ్వండి ఏదో ఒక రేషియోస్ ఈ రేషియో ఆ రేషియో అనేది కాదు వినీత్ సాంబ్రే అండ్ డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో హై వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి నో మోర్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని వాళ్ళు తీసుకుంటాం మానేశారు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫండ్ టు డూ దట్ సో అలాంటి క్రెడిబిలిటీ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ అలాంటి క్రెడిబిలిటీ ఉన్న ఫండ్ హౌస్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము బట్ మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్లో మనం చూసినట్లయితే డిఎస్పి కేవలం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బట్ ఎస్ఎన్పి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అండ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో ఇండెక్స్ కన్నా ఎస్ఎన్పి బిఎస్సి స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కన్నా తక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బట్ అదే మీరు త్రీ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ అండ్ వన్ అండ్ సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ ఇయర్స్లో ఈ ఫండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సో దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చూసుకుంటే ఎస్ అక్కడ ఒకసారి అది తగ్గుతుంది బట్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్లోను లాస్ట్ వన్ ఇయర్లోను వన్ ఇయర్లో కూడా ఇట్ ఇట్ వెంట్ లో బట్ సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ మనం చూసినట్లయితే ట్వంటీ 23% పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి రిటర్న్స్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో రిటర్న్స్ అనేవి ఫ్యూచర్లో చేంజ్ అవుతాయి రైట్ సో ఒక థింగ్ ఈ త్రీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అనేది లెస్ దాన్ వన్ హండ్రెడ్ ఉండటానికి ట్రై చేశాను సో ఇందులో త్రీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్లో డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్కే ఎక్కువ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో విచ్ ఈస్ వన్ పర్సెంట్ ఆ రిమైనింగ్ నేను డిస్కస్ చేసే రెండు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా మనకి సో లెస్ దాన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో సో ఇది వన్ పర్సెంట్ సో వన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఫండ్స్ని నేను నార్మల్గా ప్రిఫర్ చేయను ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫ ఈ ఈ స్పేస్లో థిమాటిక్ ఫండ్స్ ఉంటే ఓకే అండర్స్టాండ్ బట్ ఇలాంటి స్పేస్లో లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే నేను ఐ విల్ సీ సో సెక్టర్ ఎలకేషన్ మీరు చూసినట్లయితే కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్లో థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఆ తర్వాత మనకి ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్లో లెవెన్ పర్సెంట్ టెక్స్టైల్లో క్లోజ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఫెరస్ మెటల్స్లో నైన్ పర్సెంట్ అండ్ అలాగే ఆటో యాన్సలరీస్లో నైన్ పర్సెంట్ సో హయ్యెస్ట్ టాప్ ఫైవ్ స్టాక్స్ ఎలొకేషన్లో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది చూడండి కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రియల్ టెన్ టెక్స్టైల్ నైన్ ఆటో యాన్సలరీ ఎయిట్ ఆ తర్వాత ఫెరస్ మెటల్స్ ఎయిట్ ఫార్మసీ సిక్స్ పర్సెంట్ కన్జ్యూమర్ నాన్ డ్యూరబుల్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైనాన్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో మిగతా అవన్నీ కూడా స్మాల్ స్మాల్ పర్సంటేజెస్లో ఉన్నాయి రైట్ సో ఇక్కడ మీరు ఆ స్టాక్స్ చూసినట్లయితే సో సారీ జస్ట్ ఓకే అండి స్టాక్స్ మీరు కనుక చూసినట్లయితే డీటెయిల్గా సో నీల్ కమల్ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్కా లాబొరేటరీస్ ఫోర్ పర్సెంట్ అతుల్ లిమిటెడ్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ పర్సెంట్ చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ త్రీ పర్సెంట్ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ క్లోజ్ టు త్రీ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇంకా మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈటీ మనీలోకి వెళ్ళి మీరు చూడొచ్చు సో ఇక్కడ యూ కెన్ సి ఫండ్ ఎప్పుడు ఏయూ మె ఏయూ ఏయూఎం ఓకే ఏయూ ఏయూఎం సారీ ఫ్రెండ్స్ ఏయూఎం అంటే అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో ఇది అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ సో హ్యూజ్ అసెట్ సెంటర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ఫండ్ కి ఓకే సో సెక్టర్ గా నేను ఆల్రెడీ మీతో డిస్కస్ చేశాను ఆ లార్జ్ క్యాప్స్ లో అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఎక్స్పోజర్ ఈ ఫండ్ లో ఉంది సో స్మాల్ క్యాప్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ పర్సెంట్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్ కేవలం టూ పర్సెంట్ ఓకే సో టాప్ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాము రిటర్న్స్ గురించి వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నాము సో సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ మనకి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో బేసికల్గా నేను చెప్పొచ్చేది ఇదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ మేనేజర్ ఏంటి ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫండ్ మేనేజర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో సెకండ్ ఫండ్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను
ओके सो इंदो मेर एसईपी फाइव हड्रेड रूपी नीचे स्टार्ट चयचु लमसम अ फाइव थौज रूपी नीचे स्टार्ट चयचु यह फंड दर सैवन इयर्स ओल फंड ओके एग्जिट लोड मन की एक्सपे रेसियो चूँगी वन आफ द लोयेस्ट इन इंडस्ट्री पाइंट फोर पर्सेंट मतमे एयूएम मेर चूस नसैट्स अंडर मेनेज क्लोज टू सौज क्रोर्स ओके फंड लास्ट वन इयर वन इयर वन मंथ थर्टी मंथ डबल फ्रेंड्स ओके सो ई फंड बे मार्क वे स्मा क्या हड्रेड ओके सो स्मा क्या हड्रेड सो लास्ट फाइव इयर्स कटाक स्मा क्या इनवेट टेन थौज एसईपी चुटे इवा मन की दर दर टोटल वाल्यू वे ट्वेलव ऐक्स अभी विच इज क्लोज टू प्राफिट अने पाइंट सिक्स अदे कैटगरी यावरेज पाइंट सिक्स वे बैंक एफ इनवेट टोटल इनवेट सिक्स लाखते बैंक इनवेट बैंक एफ सैवन पाइंट वन सिक्स गोल सैवे बट फंड मात्रों मन की ट्वेल पाइंट सिक्स फोर कैटगरी स्मा क्या फंड पाइंट सिक्स सिक्स इवटन जरिए ओके सो ई फंड लज् अलोकेशन मन की चूँ दर लज् क्या टू पर्सेंट मिड क्या थर्ट फाइव स्मा क्या फिफ्टी फाइव सो ई कंपनी सैक्टर्स चूस न क्लोज टू कंस्ट्रक्षन ट्वेंटी वन पर्सेंट कंस्ट्रक्षन टेक्नजी फिफ्टीन दिश द इंट्रस्ट थिंग फ्रेंड्स सो रियल एस्टेट अने गोइंग हेड मंच पर्फॉम चेटा की झान्स उ ऐज पर् मै मै अनालि सो ई फंड चूँ क्लोज टू ट्वेंटी वन पर्सेंट कंस्ट्रक्षन रियल एस्टेट ऐक्टिविटी टेक्नजी एलागो ईटी तेल वन आफ द टाप पर्फॉमर फिफ्टीन पर्सेंट उ कैमिकल थर्टी पर्सेंट एफ एमसीजी टेन पर्सेंट हेल्थ के क्लोज टू टेन पर्सेंट सो चूँ ट्वेंटी आ तर इ थर्टी अंड फिफ्टी पर्सेंट सिक्टी पर्सेंट सी एटी क्लोज टू ए पर्सेंट मन की टाप सैक्टर्स हेल्थ के एफ एमसीजी कैमिकल टेक्नजी कंस्ट्रक्ष आर्वा फैनाशिस्ट हो सो डेफली कंपनी सैक्टर एलोकेशन अभी सो दट इज द रीजन आफ सेलेक्शन सो मेर हॉल चूस गैलाक्सी सर्फाक्ट गैलाक्सी सर्फाक्ट गेपे मैं झानल्लों की वेलि नैन गैलाक्सी सर्फाक्ट गुरी आलरे और वीडियो चयन जरूरी ओके सो गैलाक्सी सर्फाक्ट टेक्नो अं फंडमेंटल अनालि क्लोज टू थर्टी पर्सेंट थर्टी मिनट वीडियो बिजनेस मोडल गुरी ग्रोथ गुरी रिटर्न वालुएशन फैनाशिय अट्ठी माटड़ जरूरी सो आ गैलाक्सी सर्फाक्ट वीडियो मेरे चूड्स सो गैलाक्सी सर्फाक्ट फाइव पर्सेंट टाटा एलक्सी वेरी गुड फाइव पर्सेंट जेके लक्ष्मी सिमेंट फोर पर्सेंट नारायण हृदय लय दर थ्री अंड हाफ पर्सेंट सीसीएल फोर पर्सेंट ब्रिगेड थ्री अंड हाफ पर्सेंट एनईटी थ्री पर्सेंट कि ओके रीसेंटली ईपीओ थ्री पर्सेंट सो इला गुड कंपनीस अट्ठू दीन हॉल अने वेरी गुड ओके आ तरवा चूस नो ई फंड पर्फॉमें गुरी मैं आलरे माटा सो ई फंड मेनेजर मिस्टर तिवारी सो ई ऐक्सी म्यूचुअल फंड दर टेन इयर्स नीचे उके सो इंत मुझे प्रिंसपल म्यूचुअल फंड उ सो ऐक्सी म्यूचुअल फंड लास्ट फोर आर् फाइव इयर्स नीचे ईन ऐक्सी म्यूचुअल फंडस ओके सो ईन एक्सपीरियस फंड मेनेजर मेरे गूगल सर्च चे आयन ओक डेटा नेवच्छ ऐक्चुअली मेन हेड आफ् द ईक्विटी इन ऐक्सी म्यूचुअल फंड चंद्रेश निगम सो चंद्रेश निगम अने आईन सो वन आफ द टाप फंड मेनेजर्स एक्वर चंद्रेश निगम गुरी बट वन आफ द टाप फंड मेनेजर्स इन इंडिया अंड आईन विजन अने वेरी गुड सो अंकनी ई आलवेज चूज ऐक्सी फंड हाउस ऐक्सी फंड हाउस चूज चुस्कू उ सो चंद्रेश निगम गुरी चूँ अला अनुपम तिवारी गुरी चूँ सो ई फंड नैन अवटक सो एक्सपे रेसियो वन आफ द लोयेस्ट इन इंडस्ट्री बेस्ट मेनेज चंद्रेश निगम आ तर अनुपम तिवारी वील ग चवं वील सैक्टर अलोकेशन अने चाला बहुत नचिं अंड फंड वन आफ द टाप पर्फॉमर अंड मनी यांकिंग प्रकार टाप टू अंड थर्ड अंड फल फंड डिस्कसद विच इज क्वांट स्मा क्या फंड सो ई फंड विनर बट क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस चला चला वन आफ मई फेवरेट सो इन मन चूस नई मनी यांकिंग वन इपड़े ने फंड की फस्ट यांक उ बट एनी वे ईटी मनी यांकिंग फस्ट उ सो ई फंड वन आफ मई फेवरेट फंडस हॉल फंड सो सिंस इनसेपन चूस न दर दिक्सटी पाइंट सिक्स फाइव पर्सेंट रिटर्न इवट जी अंर चूस नक्सपे रेसियो वन आफ द लोयेस्ट पाइंट फाइव पर्सेंट 
పర్సెంట్ ఉంది ఎగ్జిట్ లోడ్ మీకు తెలిసిందే వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ కామన్ ఏయుఎం మీరు అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ చూసినట్లయితే థౌజండ్ క్రోర్స్ మాత్రమే ఓకే సో లాస్ట్ నైన్ మంత్స్లో ఈ ఫండ్ అనేది డబల్ అయ్యింది ఈ ఫండ్ నిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ని ట్రాక్ చేస్తుంది సో ఈ ఫండ్ పెట్టి దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ ఇయర్స్ అయ్యింది సో ఈ ఫండ్లో మనం మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ థౌజండ్ రూపీస్ అలాగే లంప్సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మనకి నేను మీకు చెప్పిన విధంగా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ స్టా అయ్యింది రైట్ సో ఈ ఫండ్లో కనుక మీరు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎవ్రీ మంత్ టెన్ థౌజండ్ సిప్ పెట్టి ఉంటే దగ్గర దగ్గర మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అయ్యి ఉండేది రైట్ సో కేటగిరీ యావరేజ్ మాత్రం లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ ఎఫ్డీ అయితే సెవెన్ అండ్ గోల్డ్ అయితే కేవలం సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఫండ్ అనేది మనకి గోల్డ్ ఎఫ్డీస్ కన్నా బెట్ డబల్ రిటర్న్స్ అండ్ కేటగిరీ యావరేజ్ కన్నా క్లోజ్ టు ఫార్టీ థర్టీ పర్సెంట్ మోర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వటం జరిగింది రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ సో ఈ ఫండ్లో క్యాపిటల్ అలొకేషన్ మనం చూసినట్లయితే సిక్స్ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది మిడ్ క్యాప్ ట్వంటీ త్రీ బట్ క్లోజ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి స్మాల్ క్యాప్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది నాకు అగైన్ ఈ ఫండ్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లుగా సెక్టర్ అలొకేషన్స్ పైన నాకు ఐ ఆమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ఇక్కడ కూడా చూడండి హెల్త్ కేర్లో దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కన్స్ట్రక్షన్లో ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఎంసిజీ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కెమికల్స్ లెవెన్ పర్సెంట్ మెటల్ లెవెన్ పర్సెంట్ టెక్స్టైల్ క్లోజ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫైనాన్షియల్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్ పర్సెంట్ చూడండి హెల్త్ కేర్ ఎఫ్ఎంసిజీలోనే దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఉంది అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెగ్మెంట్ నేను మీకు ఎలాగో చెప్పాను టాప్ త్రీ సెక్టర్స్ మనకి క్లోజ్ టు ఫార్టీ టాప్ ఫోర్ సెక్టర్స్ మనకి క్లోజ్ టు 60% పర్సెంట్ హోల్డింగ్ అండ్ టాప్ ఫైవ్ సెక్టర్స్ మీరు చూసినట్లయితే క్లోజ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ సో ఇది సెక్టర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ టాప్ హోల్డింగ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇండియా బుల్ రియల్ ఎస్టేట్ నేను మీకు చెప్పాను రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ అనేది బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్లో సిక్స్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఫైవ్ పర్సెంట్ శిల్ప మెడికేర్ మీకు తెలుసు స్మాల్ ఇది మనకి యూస్ చే ఎక్విప్మెంట్ మెడికల్లో యూస్ చేసే ఎక్విప్మెంట్లో మెడికల్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్లో ఇది దీన్ని వర్క్ చేస్తుంది ఈ కంపెనీ అరవింద్లో ఫోర్ పర్సెంట్ లిండే ఇండియా ఫోర్ పర్సెంట్ స్టైలామ్ త్రీ పర్సెంట్ ఇండియా సిమెంట్స్ త్రీ పర్సెంట్ ఈఐడి ప్యారీ ఐటీసీ త్రీ పర్సెంట్ క్యాప్లిన్ త్రీ పర్సెంట్ సో గోల్డ్ స్టోన్ ఇన్ఫ్రాటెక్ త్రీ పర్సెంట్ వేదాంత నేషనల్ ఎల్యూబినియం ప్రెస్టీజ్ ఎస్టీట్స్ కిమ్స్ ఓకే రీసెంట్లీ ఐపీఓ సో ఇలాంటి హిమాచల్ ఫ్యూచరిస్టిక్ కమ్యూనికేషన్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఈ కంపెనీ ఈ ఇది అనేది హోల్డింగ్ చేస్తుంది సో ఈ అలకేషన్ ప్రకారంగా కూడా సెక్టర్ అలకేషన్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఆమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఫండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఫండ్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ ఫండ్ ఏయుఎం దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ ఫండ్ మేనేజర్ గురించి కూడా చూడండి ఒకసారి మిస్ సార్ అంకిత్ పాండే సో అంకిత్ పాండే కూడా మనకి క్వాంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో వర్క్ విత్ ఇంతకు ముందు ఇన్ఫోసిస్ లో వర్క్ చేశారు టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి అంటే క్లోజ్ టు టెన్ ఇయర్స్ మనకి అంకిత్ పాండే ఈ యొక్క ఈక్విటీ రీసెర్చ్లో ఉన్నారు సో అంకిత్ పాండే తన ఇన్ఫె ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ గురి గురించి కూడా మీరు ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ సో టాప్ త్రీలో నాకు చెప్పాలి అంటే ఇంద కరెక్ట్ ఆర్డర్లో చెప్పాలంటే యాక్సిస్ క్వాంట్ ఆ తర్వాత థర్డ్ ఈజ్ డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ సో డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ నేను కంప్లీట్ డీటెయిల్గా చేశాను సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని యాక్సిస్ని ఆ తర్వాత వెంటనే మన క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ని కూడా అనలైజ్ చేసుకొని మీ డెసిషన్స్ తీసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నా వ్యూస్ మాత్రమే మీకు ఏ ఫండ్ సూటబుల్ అవుతుందో మీ డెసిషన్స్ తీసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయితే ఈ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉంటే మంచిది ఆర్ఎల్స్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా లిమిటెడ్గా కొంచెం ఎక్స్పోజర్ తీసుకుంటే మంచిది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా నేను ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్